this is not India, this is Bangladesh. এখান থেকে অনেক দূর ভুল এবং সঠিকের পার এক সুন্দর স্বর্গরাজ্য এখানে আসতে হলে অনেকটা দুর্গম পাহাড়ি পথ পাড়ি দিতে হয় যা বাংলাদেশের সাউথ ইস্ট পাহাড়ের গহীনে অবস্থিত মীরের সরায়ের নাপিত্তাচরা ওয়াটারফলস নামে পরিচিত আর এর পাশেই রয়েছে একটি হিডেন সমুদ্র সৈকত গুলিয়াখালী আজকের ভিডিওটি অনেক ইন্টারেস্টিং হতে যাচ্ছে আর এই ইন্টারেস্টিং ভিডিওটির গল্পের শুরু কিন্তু এখানে নয় প্রিয় দর্শক আজকের গল্পে আমরা যাচ্ছি সীতাকুণ্ড রেঞ্জের নাপিত্তাছড়া ওয়াটারফলস এবং গুলিয়াখালী সিবিচে এখন বর্ষাকাল আর বর্ষার সময় ঝর্ণাগুলো তার ভরা যৌবন ফিরে পায় তাই আমাদের ইচ্ছে নাপিত্তাছড়ার প্রকৃত রূপটা দেখতে এবং ভয়ঙ্কর অ্যাডভেঞ্চারের মুখোমুখি হতে যারা আমাদের মতো নাপিত্তাছড়ার ট্রেল এবং সাথে একটি সমুদ্র সৈকত ভ্রমণ করতে চান আর ঢাকা থেকে রওনা হবেন তাদেরকে বলছি আপনারা চেষ্টা করবেন সকাল পাঁচটার ফার্স্ট ট্রিপে রওনা হওয়ার কারণ ঢাকা থেকে নাপিত্তাছড়ার দূরত্ব দুইশো দুই কিলোমিটার ভালো কোনো গাড়িতে আসলে সময় লাগবে সাড়ে তিন ঘন্টার মতো সব কিছু ঠিকঠাক থাকলে সকাল নয়টার ভেতরে নাপিত্তাছড়ার ট্রেলে পৌঁছে যাবেন আমি কোথায় যেন পড়েছি আপনি যদি কোনো নতুন শহরে যান আর ওই শহরের সৌন্দর্য দেখতে চান তাহলে পারফেক্ট সময় হচ্ছে ভোরবেলা বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্ত থেকে আসেন না কেন আপনাকে নামতে হবে নয় দুয়ারিয়া বাজারের নাপিত্তাছড়া গেটের সামনে এখানে বেশ কিছু দোকান পেয়ে যাবেন দোকানগুলোতে ট্র্যাকিং সরঞ্জাম বিক্রি করা হয় আমার মতে এই পাহাড় ট্র্যাকিং করতে হলে এক জোড়া ফুটবল খেলার হ্যামলেটই যথেষ্ট যা এখানেই পেয়ে যাবেন হ্যামলেট পাহাড়ি রাস্তায় ট্র্যাকিং করার জন্য অত্যন্ত কাজের একটা জিনিস পাহাড়ি অফরোডে পায়ে ভালোভাবে গ্রিপ পাওয়া যায় আর সাথে অবশ্যই পর্যাপ্ত পরিমাণে পানি স্যালাইন ও শুকনো খাবারও নিয়ে নেবেন ঘোরাঘুরিটাকে আর একটু স্ট্রং করার জন্য সকালের নাস্তা এখানেই সেরে ফেলতে হবে অন্য কোনো অপশন নেই পথে গাইডের দেখা পেয়ে যাবেন অনেকেই বলবে গাইড নিতে আমার মতে এই ট্রেল কভার করতে হলে কোনো গাইডের প্রয়োজন দেখি না লোকমুখে শুনেই ট্রেল কভার করতে পারবেন বলো আপনি যদি পাহাড়ি রাস্তায় নতুন হন আর কনফিডেন্স না পান তাহলে এদের মতো বাচ্চাদের কখনো নেবেন না মনে রাখবেন ওরা কখনো আপনাদের প্রোটেকশন দিতে পারবে না উল্টো আপনাদের ওদেরকে প্রোটেকশন দিতে হবে এদিকে দামাদামি করে দুশো থেকে তিনশো টাকার ভেতরে ভালো মানের গাইড পেয়ে যাবেন এখান থেকে সেনজি বা অটোরিকশা চলে কিন্তু বর্তমানে বর্ষাকাল হয় সব কিছুই বন্ধ ভয়ের কোনো কারণ নেই পনেরো বিশ মিনিট পায়ে হাঁটার পথ এই পথে আপনি বোনাস হিসেবে পেয়ে যাবেন গ্রামীণ কাদাযুক্ত আঁকা বাঁকা মেঠু পথ পাখিদের কণ্ঠে সমুদ্র মিষ্টি গান দৃষ্টিনন্দন সবুজে মোড়ানো দান খেত দূরে নাপিত্তাছড়া পাহাড়ের হাত ছানি মনোরম বাতাস ও গবাদি পশু সব কিছু মিলিয়ে বাংলার প্রকৃত রূপটা দেখতে পারবেন যা সকলের কাছেই ভালো লাগবে আর শহরের মানুষেরা পেয়ে যাবেন অদেখা সোনালি অতীত এই টংয়ের দোকানগুলো হচ্ছে এখানকার রেস্তোরা দুপুরের খাবার এখান থেকে অর্ডার করে যেতে পারেন এখানে পাবেন মুরগি ডিম আলবতা ডাল ভাত ভাত রান্না লিমিটেড ফারফাইর আছে 70 টাকা করে কি মুরগি বয়লার মানে এটা পুরো ডেক কে থাকে সঙ্গে জায়গায় কি আসলে কি আগে অর্ডার দিয়ে আসতেবো নাকি যারা ফোনে বুকিং আছে তারা যারা যে যে ওরা দে ওগুলো ফাঁকা আর কি সত্যি কথা বলতে এখানকার খাবার অতটা ভালো না সবাই দুইটা কারণে এই দোকানগুলোতে খাবার অর্ডার করে প্রথমত আপনার সাথে থাকা ব্যাগ নিয়ে পাহাড়ে ট্র্যাকিং করা অনেকটাই কষ্টদায়ক যা আপনি এই টং দোকানে রাখতে পারবেন 
দ্বিতীয়ত পাহাড় থেকে ট্রেকিং করে আসার পর ফ্রেশ হওয়া বা ভেজা জামা কাপড় চেঞ্জ করার জায়গা এখানে পেয়ে যাবেন মনে রাখবেন এখানে অনেক দোকানে গোসলের ব্যবস্থা নেই তাই যে দোকানগুলোর পরিবেশ ভালো এবং গোসলের ব্যবস্থা আছে ওই দোকানগুলোতে খাবারের অর্ডার দেবেন আর সবাই মূলত খাবার ভালো না হওয়া সত্ত্বেও এই দুইটা কারণে খাবার অর্ডার দেয় কারণ আশেপাশে ভালো কোনো রেস্টুরেন্ট পাবেন না এটি নাপিত্তাছড়া এন্ট্রি পয়েন্ট প্রবেশ মূল্য জনপতি বিশ টাকা এখান থেকে মূলত মেইন ট্র্যাকিং শুরু এই তেল পুরো কভার করতে হলে আপনার তিন চার ঘন্টা সময় লাগবে সামনের ঝিরিপথ আর উঁচু উঁচু পাহাড় দেখে মনের ভেতর থেকে হাঁটার স্পিডটা আরেকটু বেড়ে যাচ্ছে আমি এখানকার লোকাল লোকেদের সাথে কথা বলে জানতে পারলাম আজকের ট্র্যাকিং অনেকটাই সহজ বাকি অন্য দিনগুলো থেকে সরকারি ছুটির দিন ব্যতীত পর্যটক খুব কম লক্ষ্য করা যায় ফলে নিরিবিলি স্বাচ্ছন্দে ভ্রমণ উপভোগ করা যায় কিছু তো আছে ট্রাভেলিং এ নতুন শহর নতুন প্রকৃতি নতুন মানুষ মনের ভেতর থেকে একটা আলাদা ফিলিংস আসে জানি না কিসের অনুভূতি এটা কিন্তু ভালো লাগে নাপিত্তাছড়া এন্ট্রি পয়েন্ট থেকে দশ মিনিট হাঁটলে পাহাড়ের গহীনে ঝিরিপথের দেখা পাবেন এই পথে সারি সারি অসংখ্য ছোট বড় পাথর আর পাহাড়ি ঝর্ণা থেকে বেয়ে আসা ঠান্ডা পানির সাথে পুরো ট্রেল হাঁটতে হবে আর পনেরো বিশ মিনিট ট্রেকিং করার পর পেয়ে গেলাম এই পথের প্রথম জলপ্রপাত আসলে এই জলপ্রপাতটিকে নাপিত্তাছড়া ট্রেলের ঝর্ণার তালিকা রাখা হয় না কেন তা আমি জানি না কিন্তু এই ট্রেলের প্রথম ঝর্ণা এর উপরে যা কুপিকাটা খুম নামে পরিচিত এখানে বেশি সময় নষ্ট করবেন না কারণ এর উপরে অনেকটা পথ পারে দিয়ে আপনাকে আরও তিনটা ঝর্ণা উপভোগ করতে হবে রাস্তাটা অনেকটাই ডেঞ্জারাস যা আউট অফ সিলেবাস ছিল এটাই মূলত কুপিকাটা খুম বা কুপিকাটা ঝর্ণা নামে পরিচিত একটি ইনফরমেশনমূলক তথ্য ঝর্ণাটা দেখতে যতটাই শান্ত ততটাই ভয়ঙ্কর কারণ এখানে অনেক লোক মৃত্যুবরণ করেছে মৃত্যু হওয়ার কারণ হচ্ছে ঝর্ণার স্রোতের কারণে নিচে অনেকগুলো খুম বা পকেট তৈরি হয়েছে অনেকে না জানার কারণে পানির নিচে থাকা পকেটগুলোর ভেতরে চলে যায় পানি স্রোতের কারণে পকেট থেকে বেরিয়ে আসতে পারে না পরবর্তীতে ধীরে ধীরে মারা যায় তাই এই ঝর্ণায় নামা থেকে একটু বিরত থাকবেন সামনে আরও অ্যাডভেঞ্চার আছে কুপিকাটা খুব ঝর্ণা আসা অতটা কষ্টের নয় আসল অ্যাডভেঞ্চার তো উপরে প্রথমে এই পাহাড়টা বেয়ে উপরে উঠতে হবে আট দশ মিনিট এভাবে ট্যাকিং করার পর চলে আসলাম চুড়ায় এই পাহাড়ের চুড়ায় একটি টং ঘর আছে এখানে কিছুক্ষণ রেস্ট করে যাচ্ছি পরবর্তী গন্তব্যে কিছুক্ষণ পার বেয়ে নিচে নামার পর পেয়ে গেলাম ঝিরিপথ ঝিরিপথে অবশ্যই সাবধানতা অবলম্বন করবেন চাইলে লাঠি ব্যবহার করতে পারেন ঝিরি ধরে বিশ পঁচিশ মিনিট হাঁটার পর পেয়ে গেলাম দুইটি রাস্তা ডানে চলে গেছে মিঠাই ছড়ি এবং বামে বান্দরখুম বা বাঘবিহাইন ঝর্ণায় আমরা প্রথমে হাতের বামে বাঘবিহাইন ঝর্ণায় যাচ্ছি কিন্তু এই টেলের মেন আকর্ষণ হাতের ডানে 
যা এখানকার লোকাল লোকেরা নাম দিয়েছে মিঠাই ছড়ি নামে এই মিঠাই ছড়ি যাচ্ছি একটু পর না পিত্তা ছড়া ট্রেলের ঝিরিপথ গুলো অসম্ভব সুন্দর এই রকম ঝিরিপথ বান্দরবনে অহরহ দেখা যায় আসলে ঝর্ণাগুলোর নাম একটু ইন্টারেস্টিং এক একজন এক এক নামে ডাকে এই ঝর্ণার আসল নাম কি তা আমি জানি না কিন্তু এলাকার লোকাল লোকেরা বলে থাকে এটা বান্দরখুম ঝর্ণা আবার অনেকেই বলে থাকে বাঘবিহীন ঝর্ণা নাম যাই হোক ঝর্ণাগুলো কিন্তু অসম্ভব সুন্দর এই ঝর্ণাটি ভ্রমণ করে এখন যাচ্ছি নাপিত্তাছড়া ট্রেলের সর্বশেষ এবং সবচেয়ে সুন্দর ঝর্ণা মিঠাই ছড়িতে এখানে নাপিত্তাছড়া ঝর্ণা বলতে কিছুই নেই পুরো ট্রেলটাকেই বলে থাকে নাপিত্তাছড়া এই ট্রেলটা কমপ্লিট করে আমরা যাব গুলিয়াখালী সিবিচে আমাদের ইচ্ছে বিকেলের মধ্যে গুলিয়াখালীতে পৌঁছানোর ঝিরিপথে হাঁটার সময় আলাদা এক প্রশান্তি অনুভব করছি অরণ্যের গহীনের সৃষ্টিকর্তার এক অপরূপ নীলা ভূমির নাম মিঠাই ছড়ি ঝর্ণা এটি বাংলাদেশের সবচেয়ে সুন্দর ঝর্ণাগুলোর মধ্যে একটি সবুজ ঘন জঙ্গলের গভীরে অসম্ভব সুন্দর একটি ঝর্ণা সত্যি ভাষায় প্রকাশ করার মতো না চলুন এবার চলে যাওয়ার পালা ঠিক যেভাবে যেভাবে এসেছি একইভাবে চলে যাব টংঘর পর্যন্ত টংঘর থেকে পাহাড়ি রাস্তা পেয়ে শর্টকাট নামব তারপর পাহাড় থেকে নেমে যাব বাংলাদেশের সবচেয়ে সুন্দর সমুদ্র সৈকত গুলিয়াখালিতে বিকেলে গুলিয়াখালীর অপরূপ সৌন্দর্য শেয়ার করব আপনাদের সাথে এই টংঘর থেকে সোজা পাহাড়ি রাস্তা ধরে নামতে হবে এই রাস্তাটা ব্যবহার করলে অনেকটা পথ তাড়াতাড়ি অতিক্রম করতে পারবেন রাস্তাটা বুঝতে অসুবিধা হলে টং ঘরে এসে দোকানদার বা এখানকার আশেপাশের লোকাল লোকেদের কাউকে জিজ্ঞেস করলে রাস্তাটা দেখিয়ে দেবে ডানে বামে যাওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই সোজা একই রাস্তা আপনাকে নিয়ে যাবে একদম পাহাড়ের নিচে এখন আমরা আছি গুলিয়াখালিতে গুলিয়াখালি সিবিচে আসতে হলে আপনাকে প্রথমে আসতে হবে সীতাকুণ্ড বাজারে সীতাকুণ্ড বাজার থেকে আপনি সিএনজি বা অটোরিকশা পেয়ে যাবেন সিএনজি আপনাকে গুলিয়াখালী বেরিবাদের সামনে নামিয়ে দিবে এই বেরিবাদ থেকে জোয়ারের সময় আপনাকে বোটে করে যেতে হবে আর জোয়ার ব্যতীত পায়ে হেঁটে যেতে পারবেন আমি যখন প্রথম গুলিয়াখালীতে এসেছি তখন এই রাস্তাটা ছিল না তখন কাদা মাখা পথ পাড়ে দিতে হতো এদিকে জোয়ার না থাকার কারণে বোটে করেও যাওয়া যেত না এখন অনেকটাই ভালো হয়েছে আশা করি পরবর্তীতে আরও ভালো হবে এই গুলিয়াখালীতে অনেক মানুষ আসতে চায় না একমাত্র এই রাস্তাটার কারণে গুলিয়াখালী সমুদ্র সৈকতের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এটি সবুজের চাদরে মোড়ানো অসম্ভব সুন্দর একটি সিবিচ আপনি লক্ষ্য করলে দেখতে পারবেন পৃথিবীতে যতগুলো সমুদ্র সৈকত আছে তার প্রতিটি প্রায় পাথর এবং বালু দ্বারা গঠিত এইদিকে গুলিয়াখালী একটু ব্যতিক্রম 
সবুজের চাদরে মোড়ানো অসম্ভব সুন্দর একটি সমুদ্র সৈকত যা পৃথিবীর অন্য কোথাও পাওয়া যাবে না समुद्र सैकतर अन्तम वैशिष्ट हे दुईटी रूप एक ही दिन दुईट रूप धारण कर गुलियाखाली समुद्र सैकत एन जा देखते जोर व्यतीत गुलियाखाली साधारण समुद्र सैकतर रूप एमटाई क्योंकि जोर समय गुलियाखाली भयंकर सुंदर रूप धारण कर जा देखते कि चलू जोर व्यतीत गुलियाखाली समुद्र सैकते एक भिजिए आसि एदी के सन्दा हो आसिटी समुद्र सैकतर सानसेट भिवटा असम्भव सुंदर आज के सौभाग्य हल गुलियाखाली समुद्र सैकतर सानसेट भिवटा अपन साथभोग कर बसि समय तो छा कि जा देखे असम्भव सुंदर छ गुलियाखाली नहीं डिटेल्स एक भिडियो आ डक्रिपने लिंक देव आ चाहले देखे आसते बारें। एचड़ाओ सीतुंड रेजर चंद्रनाथ पहाड़ खयाछड़ा झर्णा महामाय लेक नहीं बेस किचु भिडियो आईगुलो अवश्य चेक आउट कर आसबें और जदि घरे बस यह रकम भार्चुअल ट्रावल एक्सपिरियन्स नीते चान जल्दी चैनल सबसक्राइब कर बेलैकन नोटिफिकेशन अन कर दिन देखा हे परवर्ती भिडियोते ही पर्यत अवश्य भलो थकबें और अन्न के भलो रखबें